আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার রশনারা বিড়ি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর ভালো আছি বলেই আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম ব্লগটি শুরু করছি সকাল থেকেই সকালে আমার ছাদ বাগানে উঠেছি সেখান থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা ছাদে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল আজকে সকাল বেলায় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল দেখতেই পাচ্ছেন অনেক পানি জমে আছে ছাদে তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু আমার বাগানটা আরও অনেক বেশি সুন্দর হলো বাগানে বৃষ্টি হলে পানি দিলে কিন্তু বাগানের সৌন্দর্য আরও বেশি ফুটে উঠে এই যে ছাদে অল্প অল্প পানি জমে আছে অনেকগুলো ঘাস হয়েছে আসলে ঘাসগুলো আমি পরিষ্কার করতে পারছি না এখন টানা প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল বৃষ্টি যখন চলে যাব এগুলো সব পরিষ্কার করে নিব তো ছাদের ফুল বাগান থেকে অল্প কিছু ফুল ছিঁড়ে আনলাম বৃষ্টিতে অনেক ফুলে আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাই ভাবলাম বাসায় কিছু নিয়ে রেখে দিই সুন্দর লাগবে টপের মধ্যে আসলে ফুল দিলে অনেক সুন্দর লাগে কিন্তু অনেক বেশি ভালোবাসা ফুলের প্রতি তাই কখনোই আমার ফুল ছেড়া হয় না এই দুই ব্লকে আপনাদের সাথে গত ব্লকেও আপনাদের সাথে ফুল ছিঁড়ে টপে রেখে মানে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এই ব্লকেও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে ফুল ছিঁড়ে শেয়ার করছি আসলে ফুল আমি অনেক বেশি ভালোবাসি তাই আমি কখনোই ফুল ছিঁড়ি না যেহেতু অনেক ফুলে আসলে বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই ভাবলাম অল্প কিছু ফুল নিয়ে আমার বাড়িতে রাখি বাসায় ভালো লাগবে টাটকা ফুল দেখলে আসলে সবারই অনেক ভালো লাগে তো আপনাদের কেমন লাগলো আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে সব কিছু লিখে কিন্তু কমেন্ট করবেন আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট কিন্তু আমার কাজের অনুপ্রেরণা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় তো আশা করি আমার ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কবুতরগুলো কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে খুব বেশি বৃষ্টি হলে কবুতরগুলো নিচে নামতে চায় না ওদেরও অনেক সমস্যা হয় যে অনেক বৃষ্টি হয়েছে তাই কবুতরগুলো কিন্তু একেবারে উপরে উঠে বসে থাকছে আমারও খুব বেশি একটা আসা হয় না শুধুমাত্র খাওয়ার দেওয়ার জন্যই আসি খুব বেশি বেশি বৃষ্টি হলেও আসলে ছাদে আসতে ইচ্ছে করে না এবং খুব বেশি গরম হলেও আবার ছাদে আসতে ইচ্ছে করে না যদি একটু মেঘলা থাকে তাহলে ছাদে অনেক বেশি ভালো লাগে তো এখন আমি আমার কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে নিচে চলে আসছি আর অল্প কিছু রান্না করে নিচ্ছি রান্নাটা শেষ করার পরেই কিন্তু আমি বের হব আজকে টাইটেলটা নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন বান্দরবানের পথে পদ্ম ফুলের সাথে আমি আসলে এগুলো দুদিন আগেই ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য রেখে দিয়েছিলাম সম্পূর্ণটা রেডি করতে পারিনি এডিট করতে পারিনি সেজন্য আসলে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারিনি এই যে চলে আসছি বান্দরবান অনেক সুন্দর জায়গা আসলে অনেক ফেভারিট আমার এই জায়গাটা এখন বাইতুল ইজ্জতের ওখানে চলে আসছি যারা বান্দরবনে গেছেন তারা অবশ্যই বান্দরবনের এই রাস্তাটি এই দৃশ্যগুলো দেখলে চিনতে পারবেন আসলে আমি কি বান্দরবন এসেছি নাকি অন্য কোথাও ঘুরছি আপনারা বুঝতে পারবেন তো আমি বান্দরবন চলে আসছি আসলে আমাদের ওখান থেকে আমাদের লোহাগাড়া থেকে বান্দরবন আসতে খুব বেশি সময় লাগে না পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর্যন্ত লাগে কেরানির হাট আসতে এরপরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভিতরেই কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পরে কিন্তু বান্দরবন স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া যায় তো এখন আরও অনেক পথ বাকি আছে এখন আমি বাইতুল ইজ্জতের ওখান থেকে আপনাদের সাথে ভিডিও করে শেয়ার করছি অনেক সুন্দর জায়গা অনেক ভালো লাগে মনোরম পরিবেশ আসলে বাইতুল ইজ্জত পর্যন্ত গিয়ে সামনে আর কত দূর যেতে পারবো জানি না কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন কিন্তু লকডাউন চলছিল এখন তো করোনা মহামারী আসলে আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ আকারে বিদায় নেয়নি তাই এখনও পর্যন্ত পার্বত্য এলাকাগুলো পর্যটন এলাকাগুলো কিন্তু এখনও বন্ধ ওখানে কোনো পর্যটকদের দেখা যায় না আমরা বাইক নিয়ে গিয়েছিলাম কারণ ওইখানে খুব বেশি যাতায়াত বন্ধ বড় গাড়ি কিংবা প্রাইভেট গাড়ি ওখানে যাওয়া এখন নিষিদ্ধ খুব বেশি প্রয়োজনে যারা ওখানে রাস্তানীয় মানুষ তারাই কেবলমাত্র বের হতে পারে প্রয়োজন ছাড়া যেতে পারে না এই যে এখন আমরা বান্দরবনের পথের মধ্যে একটা জায়গায় অনেক সুন্দর পদ্ম ফুলের পুকুর দেখতে পেয়েছিলাম এই পদ্ম ফুলগুলো দেখার জন্য কিন্তু আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে একটু দাঁড়াও পদ্ম ফুলগুলো একটু দেখে নিয়ে আমার অনেক ভালো লাগে পদ্ম ফুল এই যে এখন চলে আসছে কিন্তু বান্দরবনের অর্কিডের একটা বাগান আছে ওখানে 
অর্কিড ফুলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর আপনারাও দেখুন অনেক সুন্দর আসলে অর্কিড ফুলগুলো অনেকগুলো একসাথে গাছ এখানে অর্কিডের গাছ কিন্তু ঘরের ভিতরে রাখতে হয় এত সুন্দর যে এখানে অর্কিডের বাগান আছে এটা কিন্তু আমি আগে দেখিনি এই প্রথম আসলাম এখানে বান্দরবন কিন্তু অনেকবার এসেছি কিন্তু এখানে আর আসা হয়নি অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে এই বাগানটা হলো একটা একজন ডাক্তারের উনি নাকি শখের বসে এই বাগানটা করেছিল অর্কিড বাগান তারপরে পদ্ম ফুলের বাগান অনেক সুন্দর অনেক বড় এই জায়গাটা এখানে শুধু ফুলের বাগান আর বাগান অর্কিড গাছগুলো আসলে অনেক সুন্দর এখন আমরা আসলে পথি মধ্যে মানে পথের ধারে চায়ের দোকানে বসে একটু নাস্তা করে নিব সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম টাটকা কলা খাব এই যে পদ্ম ফুলের পুকুরের পাশেই কিন্তু বসে আমরা চা খাব এটা হচ্ছে কাঠের কাঠের মাচার উপরে একটা দোকান অনেক বাতাস অনেক ভালো লাগছিল এখানে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম চা খেতে খেতে ভিডিও করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সব সময় দেখবেন এবং আমার পাশে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে চলে যায় এই যে এই জায়গাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর এগুলো হচ্ছে বায়তুল ইজ্জতের পরে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম পদ্ম ফুলের পুকুরের পাশে আসলে আমরা গিয়েছিলাম একটু ঘুরতে এবং আমার একটা বিশেষ কাজ ছিল আমি বান্দরবন থেকে বিশেষ করে কিছু মশলা কিনেছিলাম একবার ওই মশলাগুলো দিয়ে তরকারি রান্না করতে অনেক সুন্দর হয় এবং অনেক সুস্বাদু হয় ভেবেছিলাম গেলে হয়তো বা পাবো কিন্তু গিয়ে আসলে দেখতে পাইনি যে মশলাগুলো আমি যেখান থেকে নিতাম সবগুলোই দোকানপাট বন্ধ তাই আমরা কিন্তু খুব বেশি দূরে যেতে পারিনি এখানে আর্মির মহড়া আর্মির বাধা ছিল যে বিনা প্রয়োজনে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারবে না তাই আমরা খুব বেশি দূর যেতে পারিনি মানে বান্দরবনে পৌঁছেছিলাম কিন্তু মেঘলা যে পর্যটক এলাকা ওখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি তো যত দূর গিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এই সুন্দর জায়গাটা তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই জায়গাগুলো আসলে সবুজে ঘেরা অনেক সুন্দর জায়গা অনেক সুন্দর পরিবেশ এরকম সুন্দর জায়গায় গেলে কিন্তু মন একেবারে ভালো হয়ে যায় একদম ফ্রেশ হয়ে যায় তো আজকের ব্লকে আর বেশিক্ষণ আপনাদের সাথে থাকছি না আল্লাহ হাফেজ পরবর্তী ব্লকে দেখা হবে